বিসমিল্লাহিরrahmanirrahim লাইসেন্স কেন কলেজ করতে কাজিত অনলাইন ক্লাসের দাদর শ্রেণীর ব্যবসা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনলাইন ক্লাস শুরু করছি আমরা এর মধ্যে অনলাইনে প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা নিয়েছি নেওয়ার পর আজকে ইনশাআল্লাহ প্রথম ক্লাস আমরা প্রথম পত্রে মোটামুটি অধ্যায়গুলো শেষ হয়েছে দ্বিতীয় পত্রের এই অধ্যায়টা গুরুত্বপূর্ণ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পত্রের চতুর্থ অধ্যায় নাম হচ্ছে বাজার বিভক্তিকরণ ও বিপণন মিশ্রণ এখানে দুটো জিনিস একটা বাজার বিভক্তিকরণ আর একটা হচ্ছে বিপণন মিশ্রণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এবং খুব ইন্টারেস্টিং একটা অধ্যায় এটা আমরা অনেক কিছু এখানে জানতে পারব তো যাই হোক অধ্যায়টা হচ্ছে বাজার বিভক্তিকরণ ও বিপণন মিশ্রণ এটা ইন্ডেক্স হচ্ছে যে মার্ক মার্কেট সেগমেন্টেশন অ্যান্ড মার্কেটিং মিক্স বিভক্তিকরণ বিভক্তিকরণ মানে কি ভাগ করা বাজার আর মিশ্রণ মানে আবার কতগুলো চলককে একত্রিত করে বাজার পরিচালনা করা এই যাই হোক পরে আলোচনা করব তার আগে আমাদের জানতে হবে বাজার বিভক্তিকরণ এবং বিপণন মিশ্রণ আলোচনা রাখে আমাদের আসলে জানতে হবে বাজার কাকে বলে তাই না কিন্তু বাজারকে নিয়েই তো আসলে কথাবার্তাগুলো তা আমরা তো এমনি আমাদের ধারণা আছে বাজার কাকে বলে যে আমরা সাধারণ অর্থে বাজার বলতে কি বুঝি যে বাজার হচ্ছে এমন একটা স্থান যেখানে পণ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হয় হ্যাঁ ক্রেতা বিক্রেতা থাকে এটা হচ্ছে বাজার এটা সাধারণ অর্থে কিন্তু অর্থনীতিতে বা বিপণনে বাজার একটা বিশেষ অর্থ বহন করে বাজার হচ্ছে কি যে কোনো পণ্য বা সেবার বর্তমান ক্রেতা হুম এবং ভবিষ্যতে যারা কিনবে বা ক্রেতা এই দুটোর সমষ্টিকে বলা হয় বাজার আমি আবার বলি যে বাজার হচ্ছে খুব সংক্ষেপে এবং খুব সহজ এবং খুব মনে রাখার মতো একটা কথা যে বাজার হচ্ছে কি যে কোনো পণ্য বা সেবার বর্তমান ক্রেতা অর্থাৎ বর্তমানে যারা ক্রয় করে এবং ভবিষ্যতে যা এখন হয়তো পণ্য ক্রয় করে না কিন্তু ভবিষ্যতে ক্রয় করবে এই এদেরকে বলে সম্ভাব্য ক্রেতা এই বর্তমান এবং ভবিষ্যতে এই দুটোর সমষ্টি বা দুটোর সেটকে একত্রে বলা হয় বাজার এখন বাজার বর্তমানে এক এক পণ্যের এক একটা বাজার আছে যেমন আমরা বলি পাটের বাজার স্বর্ণের বাজার কাঁচামালের বাজার চালের বাজার হুম যাই হোক এই ধরনের তাহলে বাজার হচ্ছে কি যে বর্তমানে যারা ক্রেতা অর্থাৎ যারা বর্তমানে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে আর ভবিষ্যৎ ক্রেতা যারা বর্তমানে ক্রয় করে না কিন্তু ভবিষ্যতে ক্রয় করবে হ্যাঁ এই দুটো সমষ্টি হচ্ছে বাজার তো বাজারে আবার কতগুলো জিনিস থাকবে যেমন বাজার বাজার হচ্ছে কি যে বাজার যারা ইয়ে করবে তাদের অর্থ থাকতে হবে তাদের চাহিদা থাকতে হবে এবং এই অর্থ আবার ব্যয় করার ইচ্ছা বা কর্তৃত্ব থাকতে হবে তাহলে তা আমরা বলবো বাজার তাহলে যাই হোক আমি আবার একটু বলতেছি সহজভাবে এক কথা যে বাজার হচ্ছে কি যে কোনো পণ্য বা সেবার বর্তমান ক্রেতা এবং ভবিষ্যতে বা সম্ভাব্য ক্রেতার সেট বা সমষ্টিতে বলা হচ্ছে বাজার আমার আমি আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো বইয়ের মধ্যে আছে এটা কয়েকবার পড়লেই মনে থাকবে তো যাই হোক বাজার সম্পর্কে আমরা মোটামুটি জানলাম আর এখন আমরা আলোচনা করবো কি বাজারের বৈশিষ্ট্য বাজারের বৈশিষ্ট্য আমি এখানে আগে লিখে রাখবো প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাজার হলো আসলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি নিজের বা পরিবারের প্রয়োজনে বা প্রতিষ্ঠানে তার প্রয়োজনে তোমার পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে ব্যক্তি পণ্য ক্রয় করে তার নিজের ভোগ বা ব্যবহারের জন্য আর প্রতিষ্ঠান পণ্য ক্রয় করে হয়তো যারা ব্যবসা করে বা মুনাফা অর্জনের জন্য ঠিক আছে তাহলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার পণ্য ক্রয় করে তারপরে হচ্ছে কি সন্তুষ্টি বিধান বাজার তথা ভোক্তা বা ক্রেতারা পণ্য বা সেবা ক্রয় করে এবং ভোগ ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে তারা তাদের সন্তুষ্টি বিধান করে অর্থাৎ ক্রেতা বা ভোক্তারা তাদের অভাব বা প্রয়োজন মেটানোর জন্য পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে এবং এটা ক্রয় করে এবং এটা ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে তারা তাদের প্রয়োজন বা অভাব বা সন্তুষ্টিটা তারা তাদের মিটায় তিন নম্বর হচ্ছে চাহিদা চাহিদা হচ্ছে কি বাজারে ক্রেতাদের চাহিদা থাকতে হবে হুম চাহিদা অনুযায়ী বাজারে পণ্যটা আসবে এবং সেই চাহিদা অনুযায়ী ক্রেতারা উক্ত চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে পণ্য বা দ্রব্যটা ক্রয় করবে কারণ বাজারে যদি কোনো পণ্যের চাহিদা না থাকে তাহলে ক্রেতা ভোক্তারা তো কিনবে না আর চাহিদা না থাকলে যারা সাপ্লায়ার যারা উৎপাদনকারী তারা কিন্তু পণ্যটা বাজারে নিয়ে আসবে না এই জন্য বাজারে একটা চাহিদা থাকতে হবে চাহিদার সঙ্গে একটা যোগান থাকবে 
जवान समता विधान थे तरह पन्न्यटा क्रय कर उपयोग निश्चय मन आजोग हे कि पन्न्य सेवार तुम्हार जो अभाव मेटान क्षमता थे बला उपयोग बजार कि है तुम्हार तुम्हारे बजार हे कि बजार उपयोग सृष्टि कर बजार उपयोग सृष्टि कर क्रेता भोक्ता बजार थे से पन्न्य सेवा क्रय कर उपयोग के निःशेष कर बजार मान क्रेता भोक्ता चाहिदा अनुजी पन्न्यटा बजार उपस्थित कर अर्थात ये एक उपयोग तुम्हार सृष्टि कर और क्रेता भोक्ता से बजार के पन्न्यटा क्रय कर भोग व्यवहार माध्यम उपयोग के निःशेष कर बजार उपयोग तैरि करते क्रेता भोक्ार उपयोग के निःशेष करते कि अर्थ बजार एक अन्तम वैशिष्ट्य हे कि अर्थ हाँ जो बजारे विभिन्न धरण पन्न्य आने पन्न्यटा क्रय करार्जार अर्थ प्रयोजन अर्थ छाड़ा बजार थे को पन्न्य द्रव्य क्रय जाए ना ये अर्थ एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य तपर हे कि अर्थ व्यय इच्छा और करतृत्व एक्टर चाहिदा अभाव आर्थ आंतु अर्थ का व्यय करार इच्छा हमार नाई व्यय करार क्षमता व करतृत्व हमारे तेल क्यों है ना मैं हमारे अर्थ थकते हैं अर्थ व्यय इच्छा थकते हैं हमारे तो मन कर एक जिन चाहिदा प्रयोजन क्योंकि हमारे इच्छा नहीं तुम क्रय करते पर बजार आए का बैठक है अर्थ व्यय इच्छा थकते हैं जरा कि पन्न लोक ता देखे जो सहजे पैसा टैसा खरच करे ना आर अने जो अर्थ आई इच्छा आ क्योंकि तरह खरच करार को कैपासिटी नहीं खरच करार करतृत्व नहीं अर्थात से निजे खरच करते अन्न तुम्हार करतृत्व खरच करते हैं ताके प्रयोजन मेटाते हैं ठीक है तपर हे कि अवस्थान एन बजारे अवस्थान कथाए है साधारण देखा जाए बजार आप बजार प्रकार मध्य मध्य पर आलोचना करब बजार साधारण भोक्ता बजार और हे शिल्प बजार तो भोक्ता बजारे अवस्थान करे कि सारा देशव्यापी सारा विश्वव्यापी और शिल्पी बजार जरा शिल्प बजार ये अवस्थान जेको देश जगार एक निर्दिष्ट एलिक कारण भोक्ता बजार भोक्ता मान कि जरा तर जीवन धारण नित्य प्रयोजन जिन जेको जिन जरा सब समय क्रय करते हैं जेखने ये श्रेणीटा तुम्हार निम्नबित्त मध्यबित्त उच्चबित्त जे वित्तर ही लोक हूँ ना क्या भोग्य पन्न्य अवश्य कर् बेचे थार्ज मन कर बांगलेशे षोलो कोटी मानस षोलो कोटी मानस सब जैगे आई षोलो कोटी मानुष के क्यों तर बेचे थार्ज भोग्य पन्न्य सब समय क्रय करते हैं क्रेतारा क्यों सारा देशव्यापी सरए छिटे थे और शिल्प पन्न्य अर्थात जरा निर्दिष्ट कैकटा एलिक शिल्प कारखाना थे साधारण तो देखा जाए जो शिल्प कारखाना आशेपाशे निर्दिष्ट कतगो जैगे शिल्पी व्यवहारकारी अवस्थान कर बला है भोक्त बजार अवस्थान सारा देशव्यापी छड़ानो छिटानो और शिल्प बजार क्रेतारा तरा एक निर्दिष्ट जैगे तपर हे कि क्रय घन तुम्हारे भोक्तारा जहाँ भोक्त क्रय परिमाण बसी मैं घन घन क्रय कर जेमन जीवन धारण कर प्रतिदिन किसने कि प्रयोजन सब समय कहीं जदि परिमाण अल्प क्योंकि अल्प अल्प को ही अनेक बार क्रय करी और शिल्प व्यवहार करी क्योंकि ता क्रय करना ता कि एक उत्पादन जो एक मौसुम जो छय मास एक बस तीन मास पन्न्यगू एक बारे क्रय अर्थात ते क्रय घनता कम अर्थात क्रय संख्या कम और भोक्त क्रय घनता बार बार क्रय कर प्रयोजन दोकान ये निल प्रयोजन आर एट निल अल्प अल्प परमाणे क्रय करी क्यों क्रय घनता विषय तो बार बार क्रय करी अर्थ बला हेपर हे कि क्रय एन जरा भोक्ता बजार सदस्य ते कि क्रय अल्प अल्प जो एक आगे बढ़ल अल्प अल्प परमाणे क्रय हाँ और शिल्प व्यवहारकारी क्रय अनेक लक्ष लक्ष ट क्रय प्रयोजन अनुजाई जेटुक दरकार से क्रय तर हे कि संख्या संख्या हे कि मैं ये कैकटा पॉइंट आलोचना कर ही धरण कथा बारा घूर फिर आसे संख्या मैं 
ভোক্তাবাজারে ক্রেতার সংখ্যা বেশি আর শিল্প ব্যবহারকারী ক্রেতার সংখ্যা কম অর্থাৎ যেহেতু ধনী গরিব সবাই তোমার ভোগ্য পণ্য ক্রয় করে বা ব্যবহার করে যেন এদের সংখ্যাটা বেশি আর শিল্পীয় পণ্য বা যারা উৎপাদন করে যারা আমদানি করে এদের সংখ্যা অল্প এই জন্য বলা হয় যে সংখ্যা এদের বেশি অধিক বেশি এখন এটা অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা অবশ্য পরবর্তীতে আলোচনা করবো যে ভোক্তা বাজার এবং শিল্প বাজার মধ্যে পার্থক্য এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো আমরা পার্থক্য কিন্তু অলরেডি আলোচনা করে ফেলব তো যাই হোক আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো খুব ছোটো ছোটো পয়েন্ট এবং বেশ মনে রাখার মতো আমি আশা করি তোমার বই এগুলো আছে বইয়ের মধ্যে আর একটু দেখলে তোমাদের এই জিনিসগুলো মনে থাকবে তো ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্ত আগামী ক্লাস আবার দেখা হবে কথা হবে সেই পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকো ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম